ദി സി ആൻഡ് സിമൻ എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏവരും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു പതിനാലായിരം കണ്ടെയ്നർ വായിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു കപ്പലിൻ്റെ എൻജിൻ റൂം വിസിറ്റാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അധികം വായിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഒരു എൻജിൻ റൂമിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഡോറാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എൻജിൻ എല്ലാം റണ്ണിങ് കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ട പ്രൊട്ടക്ഷൻ എല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഡോറ് തുറന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കയറുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പാണ് എല്ലാ ഷിപ്പിലും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ചില ഷിപ്പിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഈ ഷിപ്പിൽ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ എൻജിൻ റൂം വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്കാണ് ആദ്യമേ കയറുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ലെയ്ത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ കട്ടർ ബഫിംഗ് മെഷീൻ വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ അങ്ങനെ എല്ലാ അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഏരിയ ആണ് വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഹോട്ട് വർക്ക് ഏരിയ ആണിത് അപ്പോൾ ഈ ഡോർ കൂടി തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്നും നേരെ എൻജിൻ റൂം മിഷനറി സ്പേസിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ വലിയ ടവർ പോലെയുള്ള സംഭവമാണ് ബോയിലർ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷിപ്പിൽ സ്റ്റീമിന് ഒരുപാട് യൂസുകളുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് എൻജിൻ കൺട്രോൾ റൂമിൻ്റെ ഡോറാണ് ഈ സ്റ്റീം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ മെയിൻ എൻജിൻ്റെ ഫ്യൂൽ ഓയിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അക്കോമഡേഷനിലേക്ക് വേണ്ട ഹോട്ട് വാട്ടറിന് വേണ്ടി ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാം ഈ ബോയിലറിൻ്റെ സ്റ്റീം വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഇതൊരു ഡെയിലി ടാങ്കാണ് മെയിൻ എൻജിൻ്റെ സിലിണ്ടർ ലൂബ് ഓയിൽ ടാങ്കാണ് അത് ഈ കാണുന്ന എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻസിനറേറ്റർ അത് മെയിൻ എൻജിൻ എൻജിൻ റൂമിലേക്കുള്ള വേറൊരു കവാടമായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടത് രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് ഡോറുകളുണ്ട് എൻജിൻ റൂം എൻട്രൻസ് ഡോറുകൾ ഈ സ്റ്റീപ് സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് കുത്തനെയായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത ഫ്ലോറിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ജനറേറ്റർ റൂമാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ജനറേറ്ററുകളാണുള്ളത് ഷിപ്പിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ജനറേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോ വാട്ടിൻ്റെ ജനറേറ്ററാണ് നമ്മൾ ആ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് മെയിൻ എയർ കമ്പ്രസർ ഇത് നമ്മൾ കമ്പസ്ഡ് എയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ടാങ്കുകളിലാണ് നമ്മൾ കമ്പസ്ഡ് എയർ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് മുപ്പത് ബാർ പ്രഷറിലാണ് നമ്മൾ ഈ എയർ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഈ ബോട്ടിൽ നിന്നുമുള്ള എയർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ഓരോ കമ്പ്രസറുകളാണ് മൂന്ന് മെയിൻ എയർ കമ്പ്രസറുകളും പിന്നെ സർവീസ് എയറിന് വേണ്ടിയുള്ള കമ്പ്രസറുകളും അങ്ങനെ മൂന്ന് അഞ്ചാറ് കമ്പ്രസറുകളും ഉണ്ടാവും അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസുള്ള ഒരു ജനറേറ്ററാണ് ഈ ഷിപ്പിലുള്ളത് കണ്ടെയ്നർഷിപ്പായ കണ്ടെയ്നർഷിപ്പുകളിൽ മോസ്റ്റ്ലി ജനറേറ്റർ കുറച്ച് വലിയ ജനറേറ്ററുകളായിരിക്കും ആ കാണുന്ന രണ്ട് പമ്പുകൾ മെയിൻ എഞ്ചിൻ ജാക്കറ്റ് പമ്പാണ് ഈ കാണുന്ന എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ജനറേറ്റർ നമ്മൾക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ വെള്ളം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം സ്പെയർ ആണ് മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ സ്പെയറുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ജനറേറ്റർ റൂമിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഇത് സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ട് അടുത്ത ജനറേറ്ററാണ് മൊത്തം നാല് ജനറേറ്ററാണ് ഈ ഷിപ്പിലുള്ളത് ഇത് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോ വാട്ട് ജനറേറ്ററുകളാണ് ഷിപ്പിൽ എസ് ടി പി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് നമ്മൾ പമ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ എസ് ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന വലിയ കുറ്റി പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ സിലിണ്ടർ ലൈനർ ഇത്രയും വലിയ ലൈനർ ഷിപ്പിൽ മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ഷിപ്പിൻ്റെ മെയിൻ എഞ്ചിൻ ഈ എഞ്ചിൻ വെച്ചാണ് ഷിപ്പ് ഓടുന്നത് ഇതൊരു മാൻ ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ എഞ്ചിനാണ് എഴുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോ വാട്ട് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഞ്ചിനാണിത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പം ഒരു നാല് ഫ്ലോർ വലിപ്പമുള്ള ഒരു വലിയ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണിത് അത്യാവശ്യം മോഡേൺ എഞ്ചിൻ കൂടിയാണിത് അതിൽ നമ്മൾ മെയിൻ
യേശുപ്പിൽ ഏതാണ്ട് ഏഴ് പ്യൂരിഫയർ ഉണ്ട് ലൂപ്പ് ഓയിലിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്യൂരിഫയർ ആണ് ഈ ചെറുത് ഇത് മെയിൻ എഞ്ചിൻ ലൂപ്പ് ഓയിൽ പ്യൂരിഫയറുകളാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം പിന്നെയുള്ള ഈ മൂന്ന് വലിയ പ്യൂരിഫയർ ഫ്യൂൽ ഓയിൽ പ്യൂരിഫയർ ആണ് മെയിൻ എഞ്ചിൻ റൺ ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂൽ ഓയിൽ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്യൂരിഫയറുകളാണ് അവ ഇതെല്ലാം ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ മാൻ ഹോൾഡ് ഓർഡർ ആണ് ആക്ച്വലി ആ ഒരു ഭിത്തിയുടെ അപ്പറെ ടാങ്കുകളാണ് സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്ക് സർവീസ് ടാങ്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടാങ്കുകളുണ്ട് ഈ പമ്പുകളെല്ലാം മെയിൻ എഞ്ചിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പമ്പുകളാണ് ഫ്യൂൽ ഓയിൽ ബൂസ്റ്റർ പമ്പുകൾ ഇത് ഫിൽട്ടർ ആണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് പമ്പുകൾ നമുക്ക് ഈ എഞ്ചിൻ റൂമിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഏരിയയിൽ മൊത്തം പ്യൂരിഫയർ ഹീറ്റർ പമ്പുകൾ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സംഗതികളാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത് എമർജൻസി ബ്രീത്തിങ് അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് എസ്കേപ്പ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എഞ്ചിൻ റൂമിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ നിറച്ച ചെറിയ സിലിണ്ടർ അതിൻ്റെ ഉണ്ടാവും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എസ്കേപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പമ്പുകൾ ഈ ഫ്ലോറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എഞ്ചിൻ റൂമിൻ്റെ ബോട്ടം ഫ്ലോറിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ക്രാങ്കേസ് ഡോറുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വലിയ ഡോറുകൾ മെയിൻ എഞ്ചിനിൽ എല്ലാ യൂണിറ്റിനും ഒരേ ഡോർ അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ഡോറുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ ക്രാങ്കേസ് ഡോറുകൾ ഇതെല്ലാം കൂളിംഗ് വാട്ടറിന് വേണ്ടി മെയിൻ എഞ്ചിൻ കൂളിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പമ്പുകളും ബലാസ് പമ്പുകളും അങ്ങനത്തെ അത്യാവശ്യം വലിയ പമ്പുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നോർമലി സീ വാട്ടർ പമ്പുകളും ബലാസ് പമ്പുകളും എല്ലാം ഈ ബോട്ടം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് മെയിൻ എഞ്ചിൻ ലൂബ് ഓയിൽ ഓട്ടോ ബാക്ക് വാഷ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയും ആക്ച്വലി ഒരു ഫിൽറ്ററാണ് ലൂബ് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ പൈപ്പ് ലൈൻ്റെ ഒക്കെ വണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കാണും ആ കണ്ട വലിയ പൈപ്പ് ലൈൻ എല്ലാം മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ലൂബ് ഓയിൽ പൈപ്പ് ലൈനുകളാണ് അപ്പോൾ ആ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും എത്രമാത്രം ഓയിലാണ് ഈ എഞ്ചിനിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി മെയിൻ എഞ്ചിൻ റണ്ണിങ് കണ്ടീഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഫ്ലൈ വീലിൽ കറങ്ങുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ലൈ വീല് ഇത് ഷാഫ്റ്റാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഷാഫ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ അറ്റമാണ് നേരെ വെളിയിൽ പ്രൊപ്പലറിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അത് കറങ്ങുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി ഷിപ്പ് മുമ്പിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ആക്ച്വലി എൻ ജി റൂമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇതൊരു ഇവിടെ ഒരു എമർജൻസി എസ്കേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡോർ തുറന്ന് നമുക്ക് ഈ ലാറ്റർ വഴി നേരെ അപ്പർ ഡെക്കിലേക്ക് ഏറ്റവും മേളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഇത് അഞ്ചാറ് നില ഉണ്ടായാലും അത്രയും കയറേണ്ട വരും വന്നാലാണ് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാലും ഫയർ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ എൻ ജി റൂമിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എസ്കേപ്പ് റൂട്ടാണ് അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഏകദേശം നാല് ഫ്ലോറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ എഞ്ചിന് ഇതിൻ്റെ താഴത്തേക്കും ആണ് എഞ്ചിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബിൽജസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ പമ്പുകളാണ് മെയിൻ എഞ്ചിൻ ലൂബ് ഓയിൽ പമ്പുകളാണ് രണ്ട് പമ്പുകളാണ് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡ് ബൈലും ഒന്ന് റണ്ണിങ്ങിലും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ അവർ ആണ് ഈ പമ്പിൻ്റെ എല്ലാം കപ്പാസിറ്റി എല്ലാ ഫ്ലോറിലും അതായത് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്വിഷറെല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ എസ്റ്റിംഗ്വിഷർ ലൊക്കേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ ഫയർ ഹൈഡ്രൻറ്റുകൾ ഇതെല്ലാം ഈ ഷിപ്പിലെല്ലാം എല്ലാ ഷിപ്പുകളിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണുന്നതൊക്കെ ഫയർ ഹൈഡ്രൻറ്റും ഫയർ വന്ന ഇൻഫോം ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ചുകളെല്ലാം ആണ് ഇത് കൂളറാണ് പ്ലേറ്റ് ടൈപ്പ് കൂളേഴ്സാണ് ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര നല്ല സൈസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും മനസ്സിലാവില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസുകളുള്ള വലിയ കൂളറുകളാണിത് ഈ ഷിപ്പിൽ സെൻട്രൽ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ എവിടെയൊക്കെ കൂൾ ചെയ്യുന്നോ അതെല്ലാം ഇതിലാണ് കൂൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ലൂബ് ഓയിൽ മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ലൂബ് ഓയിൽ കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കൂളറാണ് അങ്ങനെ മൊത്തം നാല് കൂളറാണ് ഈ കൂളർ റൂമിൽ ഉണ്ടാവുക ഇത് മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ഓക്സിലറി ബ്ലോവറാണ
സ്വിച്ച് ബോർഡുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണും ജനറേറ്ററിൻ്റെ ജനറേറ്ററെല്ലാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാം സ്റ്റോപ്പ് ആക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് ഈ പാനലുകളിൽ നിന്നും പറ്റുന്നതാണ് രണ്ട് സെക്ഷൻ പാനലുകളാണ് ഈ ഷിപ്പിലുള്ളത് ഇതാണ് മെയിൻ എൻജിൻ കൺട്രോളിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ആണിത് ഇവിടെ നിന്നും ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെയിൻ എൻജിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് എടുത്തൊരു വീഡിയോ അല്ല ഇത് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയൊരു ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ അടിപൊളി ഒരു എൻജിൻ റൂം വീഡിയോയുമായി വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ശുഭദിനം